சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் ஒரு ரோடு பிரிட்ஜு இருக்குது அதில் ரெண்டு நீர் போகக்கூடிய குழாய்கள் அதாவது இரிகேஷன் கேனல் டூ செமி சர்க்குலர் வென்ஸ் அது வழியாக அந்த வாட்டர் போயிட்டுருக்கு மேலே வந்து ரோடு இருக்குது அரைவட்ட வடிவிலான அந்த குழாய்களோட அகலம் வந்து எவ்வளோதுன்னா இருபது மீட்ரு இருபது மீட்ருன்ட்டுருக்கு நடுவில் வந்து ரெண்டு மீட்டர் இருக்குது தூண்கள் இருக்குது அதாவது பில்லர்ஸ் வந்து ரெண்டு இந்த கார்னர்லேயும் அந்த கார்னர்லேயும் இருக்குது நடுவுலேயும் இருக்குது அப்போ இந்த செமி சர்க்கிள் வடிவிலான இந்த மாடலுக்கு ஆர்ச்சிஸ்க்கு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் வளைவுகளின் மாதிரிக்கான சவன்பாடுகளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சம்மு இதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த இடம் தான் வந்து ஆரிஜின் அதாவது படம் வந்து கொஸ்டினே கொடுத்துட்றாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனுக்கு தேவையானது சென்டரும் ரேடியஸும் இப்போ இது என்ன சென்டரு இது என்ன சென்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் பார்த்தோம்னா இது இருபது மீட்டர் அகலம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பக்கம் டென்னு இந்த பக்கம் டென்னு அப்போது ரேடியஸ் வந்து எப்போதுமே டென்னு தான் அதே போல் இந்த சர்க்கிளுக்கும் சென்டர் வந்து என்னென்னா இந்த இடம் தான் அது இந்த பக்கம் டென்னு இந்த பக்கம் டென்னு அப்படிங்கிறதுனால அதோட ரேடியஸும் டென்னு தான் அப்போ ரேடியஸுங்கிறது டென் சென்டருங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ முக்கியமானது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் இப்போ சென்டர் வந்து பார்த்தோம்னா இது ஆரிஜின் இது டூ இப்போ டோட்டலாக இந்த ஆரிஜின்லேருந்து இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா டூ ப்ளஸ் டென் அப்போ டுவெல் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டுவெல் கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் இதோடது கோஆடினேட் இப்போ டுவெல் கமா ஜீரோங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளுக்கான சென்டர் ரேடியஸ் வந்து டென் அதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே போல் சென்டா ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது பார்த்தோம்னா இது ஒரு டூ அப்போ டுவெண்ட்டி இது ஒரு டூ அது ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரு இந்த பக்கத்தில் ஒரு டென் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி ஃபோரில் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ ஃபோர் கமா ஜீரோங்கிறது ரெண்டாவது சர்க்கிளோட சென்டரு அதோட ரேடியஸும் டென்னு அப்போ ரெண்டு சர்க்கிளோட சென்டரு கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு சர்க்கிளோடதும் ரேடியஸ் ஒன்று தான் இதுலேருந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறது ரெண்டுலேயுமே காமன் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஓ ஒன்றுன்னு அதாவது மையம் ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் ரெண்டுக்குமே பொதுவானது இது ஃபஸ்ட்டு வெண்ட்டு இது செகண்ட் வெண்ட்டு சென்டருங்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 12,0, டுவெல் கமா ஜீரோ ரெண்டாவதுக்கு என்ன சென்டர் அப்படின்னா ஓ டூ அது வந்து என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபோர் கமா ஜீரோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது பொதுவானது வட்டத்தின் சவன்பாடு என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆறுங்கிறது சொல்லியாச்சு ஹெச் கேங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளுக்கு இது ரெண்டாவது சர்க்கிளுக்கு இதுதான் ஹெச் கே வேல்யூஸ் இதை நம்ம சப்சிட் பண்ணுறோம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ் மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆறுங்கிறது டென் அதோடய ஸ்கொயர்டு அதே போல் இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒய்ய ஒயில் வந்து ஜீரோ கோஆடினேட் இருக்கிறதுனால ஒய் ஸ்கொயர் தான் மட்டும் தான் வரும் ஈக்குவல் டு டென் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறது டுவெல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒய்க்கு ஸ்கொயர்டு அப்போ ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா டென் ஸ்கொயர்டு ஹண்ட்ரட் அதே போல் இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டுவெல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் ரெண்டாவது ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸ் டேம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் எவ்வளோதுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே போல் இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி எயிட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வந்துடுது இப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ரிக்வேர்ட் ஈக்குவேஷன்
அதே போல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் எக்ஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸில் ஹண்ட்ரட் போயிட்டுன்னா ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் முக்கியமானது என்னென்னா ஒய்ங்கிறது பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கிறதுனால ஒய் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோங்கிற வேல்யூவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒய்ங்கிறது பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது இதில் முக்கியமானது மற்றபடி எல்லா வேல்யூவுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி இந்த சம்மம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போட்டிருக்கோம் ஏன்னா கொஸ்டின்லேயே இந்த படத்துக்கான சமூகான டயக்ராம் கொடுத்துட்றாங்க அதனால் நம்ம ஈஸியாக அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைக்கும் கொஸ்டின்லேயே இருக்கிறதுனால நம்ம இதை பற்றி எந்த விதமான குழப்பம் இல்லாமல் கண்டுபிடிச்சிடுறோம் இந்த சம்பூரியம் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்